ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ സീന സുരേഷ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ് പ്രഷർ കുക്കർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ വീഡിയോ ഇടാമോന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ലഞ്ചിന് പ്രഷർ കുക്കർ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ചിക്കനും റൈസും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കിടന്ന് വേവണേൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാലോ അതിനായിട്ട് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി പിരിയും മുളക് പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു അരമുറി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടെ ചേർക്കണം അപ്പോഴാണ് ഈ പൊടികളിലും മസാലയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും വെക്കുക ഇത് ഒരു മുക്കാൽ കിലോ ബസ്മതി റൈസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് സോക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുക ഇപ്പം അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയുള്ളി ഒരു പതിനഞ്ചെണ്ണം വരെ ആവാം കേട്ടോ പതിനഞ്ചെണ്ണം വരെ ആവാം പിന്നെ പതിനഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുക രണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല വേണം അപ്പോൾ രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട നാല് ഏലയ്ക്ക നാല് ഗ്രാമ്പു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പിന്നെ രണ്ട് തക്കാളി നീളത്തിലെരിഞ്ഞത് കുറച്ച് മല്ലിയലയും കുറച്ച് പുതിനയലയും വളരെ കുറച്ച് മതി കേട്ടോ കുക്കറിലായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഫ്ലേവർ വരും പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും അത്യാവശ്യം ഓരോ പിടി വീതം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ് മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കുക പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കുറച്ച് ഓയിലും വേണം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു കുക്കർ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കിലോ ചിക്കനും മുക്കാൽ കിലോ റൈസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടൊരു അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറാണ് ഞാനിപ്പോൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നെയ്യ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് അതിലോട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഇട്ട് വറുത്ത് കോരുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് അതൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരേണ്ട സമയത്ത് മുന്തിരിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആവണ സമയത്ത് കോരിയെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് വേറെ കടായിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ ആ റൈസിനും ചിക്കനും ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സവാളയും കൂടെ പൊരിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് സവാളയോളം വരും അത് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒന്നര പിടി സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സവ ബിരിയാണിയിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊരിച്ച് കോരില്ല അതേപോലെ കോരിയെടുക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ലാസ്റ്റ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ആ എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ ഗരം മസാലാസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക പെരിഞ്ചീരകം ഇത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ബിരിയാണി കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് പോവും അപ്പോൾ ഗരം മസാല അത് ഹോളായിട്ട് ഇടുക എണ്ണിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇനി അതിലോട്ട് സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ച ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ആ സംഭവം അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്
അതൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലധികം എരിവ് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുക പ്രഷർ കുക്കറിലായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എരിവൊക്കെ പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് അധികം എരിവ് ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി ആ പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നന്നായി റോസ്റ്റായിട്ട് വരണം കുറച്ച് മല്ലിയലയും പുന്നയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വളർന്ന് വരണം വളർന്ന് വന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഈ മസാലയും ചിക്കനും ആയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ആ മസാല ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വരണം നന്നായി ചിക്കനിലൊന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടണം അതിനായിട്ട് നന്നായി കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇതേപോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും മസാല എത്തണ രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം എന്നാൽ ആ ചിക്കനിലെ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കനിൽ ഒട്ടും മസാല പിടിക്കാണ്ട് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ആ മൂടി തുറന്നിട്ട് അരി നേരത്തെ നമ്മൾ ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കണ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ അരി കുതിർക്കണ്ട പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഊറ്റി ഇട്ട് വെക്കണം ഇനി ഈ ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മൾ അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അരിയിലോട്ടും മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചു വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഈ ഗ്ലാസ്സിലൊരു നാല് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഞാൻ വെള്ളം ചേർക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാനിവിടെ ചേർക്കണുണ്ട് നാല് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇനി അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മസാലയും പിന്നെ ഈ ചിക്കനും റൈസും ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സായി വരണം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഈ റൈസിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു മുറി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ആ കുരു ഒന്നും പെടാതെ അതിൽ ചേർക്കുക പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് വേണ്ടി വരും നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടു പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടെ വേണ്ടി വരും അത് നോക്കിയിട്ട് ഇടുക പിന്നെ നമുക്കിതിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഏകദേശം അരിയിലേക്കും ആ വെള്ളത്തിലേക്കൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി കുക്കർ അടിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് വിസില് വരിക അപ്പോൾ രണ്ട് വിസില് വന്നു അതിൻ്റെ എയർ പോയി ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് തുറക്കാം അധികം നേരം വെച്ചിരിക്കരുത് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് റൈസും ചിക്കനും ഒക്കെ നല്ല ഫൈനായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് തുറക്കാൻ ഇത്തിരി വൈകിട്ടോ ഇത് മോള് മൊബൈൽ എന്താ പറയുക അവരുടെ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ഞാനിത് വേറൊരു ക്യാമറയിലാണ് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ മൊബൈൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തിരി വൈകിയിട്ടാണ് കുക്കറ് തുറന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ബിരിയാണി ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി കണ്ടോ ഇനി ഇത് അപ്പം തന്നെ കുക്കറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ഒരുപാട് വെന്തു പോവും പിന്നെ ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ച പോലെയാവും അപ്പോൾ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഇളക്കി എടുത്തിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും മല്ലിയലയും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ചിരുന്ന സവാളയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണോ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു